ህይወትን ሙሉ ለሙሉ የሚለውጡና የሚያሻሽሉ በማለዳ የመነሳት ጥቅሞችን በዚህ ቪዲዮ የማቀርብላችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል በእያላችሁበት በእግዚአብሔር ሰላም ሰላምላችኋለሁ እንግዳ ይሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ በዚህ ቪዲዮ ሁለት ትላልቅ ቁም ነገሮችን ለማስተላለፍ ሞክራለሁ የመጀመሪያው ቁም ነገር ከእንቅልፋችን 11 ሰዓት ተኩል ወይም በፈረንጆቹ አቆጣጥር 5 ሰዓት ተኩል ማልደን በመነሳታችን የምናገኛቸውን ትላልቅ ጥቅሞች እናያለን እነዚህ ጥቅሞች አንዳንዶቹ ግልጽ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ትንሽ ደበቅ ያሉ ናቸው ዞሮ ዞሮ ግን የጤናና የሀብት እንዲሁም ደግሞ የስኬቶች ሁሉ መሰረቶች እነሱ ናቸው በሰፊው እናያቸዋለን በሁለተኛው ክፍል እንዴት ከእንቅልፋችን ማልደን መነሳት እንዳለብን ለመመልከት ሞክራለን ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች በማለዳ ከእንቅልፍ መነሳት አስፈላጊ እንደሆነ ያምኑና ከእንቅልፋቸው ማልደው መነሳት ግን ያቀታቸዋል እንዲህ ያለ ነገር ብዙ ጊዜ መለከታለሁ ምናልባት እናንተም ተመልክታችሁ ይሆናል በማለዳ ለመልነሳት ወስናችሁ ሰዓታችሁን ትሞሉና ትተኛላችሁ ከዚያም አላርሙ ሲጮት እነሱና አላርሙን አጥፍታችሁ ተመልሳችሁ ትተኛላችሁ ካልጋችሁ ለመነሳት በጣም ይደክማችኋል ከዚህ ጋር ጎን ለጎን ማታ መተኛ ታስቡና በማይረባ ነገር ምሽቱን አሳልፋችሁ ወደ አልጋችሁ የምትሄዱበት እኩል ለሌሊት ላይ ነው እነዚህን አጠቃላይ ነገሮች መቀየር የማይቻል ይሆንባችኋል ወል እንዴት እነሱን እንደምትቀይሩ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ በቅድሚያ በማለዳ መነሳት የሚሰጠውን ጥቅም በመዘርዘር እንጀምር አንደኛ ዘ ታይም ቡስት አርፍደው ከሚነሱ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር በማለዳ የሚነሱ ሰዎች ሰፊ ጊዜ ይኖራቸዋል ብዙ ሰዎች አርፍደው ስለሚነሱ የተጣበበ ጊዜ ይኖራቸዋል በጣም ለናውቀው የሚገባው ነገር አሁን በመንኖርበት ምድር ውስጥ ጊዜ እጅ ጓጋ ያለው ነገር መሆኑን ነው በርካታ የድርጅት አማራሮች የለቱን ስራ ከመጀመራቸው በፊት ጧት ተነስተው ያስባሉ ለምሳሌ የአፕል ካምፓኒ ባለቤት የነበረውን ስቲቭ ጃብስን ብንወስድ ጧት 5 ሰዓት ተኩል AM እስከ 6 ሰዓት ተኩል AM ባለው ጊዜ ቀድሞ በመነሳት መስራት ያለበትን ቀድሞ ያቀዳል ስለዚህ በማለዳ ቀድማችሁ መነሳት ከለመዳችሁ የእለት ተግባራችሁን በአግባቡ መከናውን የምትችሉበትን ጊዜ ሰፊ ጊዜ ታገኛላችሁ ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ ፊትነስ ኮንሲስታንሲ የሚባለው ነው ይህ ደግሞ ማልደው የሚነሱ ሰዎች አርፍደው ከሚነሱ ሰዎች ጋር ሲነጻጸሩ የተስተካከለ አቋም አላቸው ወንዶችን ብትወስዱ ሴቶችን ብትወስዱ በአጠቃላይ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ሸንቃጣ ሆኖ መታየት ይፈልጋሉ። በርግጥ ሸንቃጣ ለመሆን ስፖርት መስራት አይነተኛ መፍትሄ ነው። አንዳንድ ሰዎች ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት ስፖርት መስራት ይጀምሩና ወዲያው ይተውታል። ለዚህ በርካታ ምክንያቶችን መዘርዘር ይቻላል። የሥራ መደራረብ፣ የትምርት ብዛት የጊዜ እጥረት ወዘተ ተቀባይነት ባላቸውና ተቀባይነት በሌላቸው ምክንያቶች ቢሆን በቋሚነት ስፖርት እየሰሩ መኖር ለበርካቶች አደጋች ነው። ስፖርት ሲነሳ ተነሳሽነታቸው የሚጠፋ ሰዎች አሉ። ጂም ሄዶ ስፖርት ከመስራት ይልቅ ቤታቸው ገብተው ቴሌቪዥን ከፍተው እየበሉና እየጠጡ ዘና ማለትን ብዙዎች ይመርጣሉ። ይሄንን ችግር የሚፈታ ቀላል መፍትሄ አለ። እሱ በጠዋት መነሳት ነው። በጠዋት ስትነሱ ሰፊ ጊዜ ይኖራቸዋል። ተፈልጋችሁ የግር ጉዞ በማድረግ ካልፈልጋችሁ ደግሞ ስፖርት በመስራት ጤንነታችሁ ሊተብቁት ይችላልላችሁ ስፖርት መስራት ከፈልጋችሁ አምሯችሁና አካላችሁ ከመድከሙ በፊት በጠዋት ልትሰሩት ይችላልላችሁ በማለዳ ትነሳላችሁ ከዚያ ጂም ትሄዳላችሁ ስፖርት ትሰራላችሁ ከዚያ በቂ ጊዜ ስለሚኖራችሁ ለጤና ተስማሚ ምግብ አዘጋጅታችሁ ለመመገብ ትችላልላችሁ ጠንካራ ቀጭንና የተስተካከለ ቁመና እንዲኖራችሁ ከፈልጋችሁ በጠዋት ተነሱ ሶስተኛው ደግሞ ክሬቲቪቲ አወር ሲሰኛል በማለዳ መነሳት የፈጠራ ጊዜ ለማግኘት ያስችላል እስቲ አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ ማታ አራታችሁን ከበላችሁ በኋላ ጊዜያችሁን የምታሳልፉት እንዴት ነው በንቃት ማንበብ መስራት ማጥናት ትችላላችሁ ብዙ ሰዎች ግን አይችሉም እንደውም ራት ከበሉ በኋላ መዝናናት አልኮል መጠጣት ፖለቲካ መተተን ከጓደኞች አጨጋው ማውራት ጌም መጫወት መሳቅ ነው የሚታያቸው እንኳን የፈጠራ ስራ ለማሰብ ይከና በአብዛኛው ጊዜያቸውን በሳቅና በቀልድ ያሳልፋሉ። እውነት ለመናገር ራት ከተበላ በኋላ አምሮአቹ በንቃት ማሰብና ለፈጠራ መዘጋጀት ይሳናዋል። ከዛ ይልቅ ዘና ማለት ይፈልጋል። በጧት ስትነሱ ግን ውጤታማት ሆናላችሁ። የዛን ጊዜ አምሮአቹ ንቁ ነው። ውስጣቸው የተነሳሳ ነው። አምሮአቹ ፍጠር ያላችሁትን ነገር ይፈጥራል። 
ከባድና ውስብስብ የሆነ ነገር ቢገጥማችሁ እንኳን እሱን መወጣት የሚችል ኃይል ይኖራቸዋል በማለዳ ስትነሱ ግባችሁ ላይ ምኞታችሁ ላይ በአጠቃላይ ማድረግ የምትፈልጓቸው ነገሮች ላይ አተኩራችሁ መስራት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ልብ ለነለው የሚገባው ነገር ማታ ጊዜያችሁን በማይሆን ነገር ከመታጠፉ ቶሎ ተኝታችሁ በማለዳ በመነሳት በፈጠራ ማሰብ የምትችሉ መሆኑን ነው አራተኛው ጥቅም ደግሞ ዘሎን ወልፍ የተሰኘው ነው በማለዳ ስትነሱ ማንንም ሳይረብሻችሁ በነጻነት ለብቻችሁ የምትሆኑበትን ጊዜ ታገኛላችሁ ጧት በጧት ስልካችሁ ላይ የሚደውል ቴክስት የሚያደርግ ማንንም አይኖርም በቴሌቪዥን የሚተላለፉ አጓጉይ ፕሮግራሞች በአብዛኛው በጧት አይተላለፉ በጧት ስትነሱ ትኩረታችሁን ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚበታተኑ ነገሮችን ትቀንሳላችሁ ስለዚህ በቀላሉ የምትፈልጉትን ሙሉ ለሙሉ በትኩረት ማከናውን ትችላላችሁ ጧት በጧት አብዛኛው ሰው ተኝቷል ቴክስት የሚያደርጉ የሚደውሉ ኑሻይን ጠጣ የሚሉ ወዳጆች በሙሉ ተኝቷል ያርሴናልና የማንቼ የእግር ኳስ ጨዋታ በዛ ማለዳ አይተላለፍም ተጫዋቾቹም ቢሆኑ በዛ ሰዓት ተነስተው አይጫወቱም በጧት የሚነሱ ጥቂት ሰዎች ናቸው እነሱ ደግሞ ሐሳብን ለመበተን ጥረት ያደርጉ ተማሪዎች ከሆኑ ያጠናሉ የቢዝነስ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ ቢዝነሳቸውን ለማሳደግ ያስባሉ ጧት ተነሱ በነጻነት ሳትረበሹ ውጤታማ የሆነ ስራን በመስራት ጉዟችሁን ቀጥሉ አምስተኛው በማለዳ የመነሳት ጥቅም ደግሞ ሃቢት ኮንስትራክሽን የተሰኘው ነው በጧት በመነሳት ማዳበር የምትፈልጉትን አዳዲስ ባህሪያት ማዳበር ትችላላችሁ ጥሩ ባህሪ ለመገንባት አንድ አንድ ጊዜ አስቸጋሪ የሚሆንበት ጊዜ አለ የዚህ ምድር ሲስተም አንድ አይነት ነገርን በየቀኑ ያደረግን ለመኖር አመቻ አይደለም ለምሳሌ ጧት ተነስታችሁ ሩጫ መሮጥ ትፈልጉ ይሆናል አንድ ቀን ሮጣችሁ ከዛ በተደጋጋሚ ቀናት ለመሮጥ ትቸገራላችሁ ያ ማለት ቋሚ ፕሮግራም ይላችሁ ማለት ነው ቋሚ የሆነ ፕሮግራምን አለመከተል ደግሞ ጥሩ ባህሪን እንድትገነቡ ያስችላችሁ ጥሩ ባህሪ ለመገንባት ጥሩ መፍትሄ የሚሆነው በማለዳ መነሳት ነው 11 ሰዓት ተኩል ወይም በፈረንጆቹ አቆጣጣር 5 ሰዓት ተኩል ስትነሱ መልመድ የምትፈልጉት ነገር ለመልመድ የሚያስችል ብርታት ታገኛላችሁ ለምሳሌ በማለዳ ተነስታችሁ የመጀመሪያውን 1 ሰዓት ሩጫ ለመሮጫ ለትመድቡ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ያለውን 30 ደቂቃ ደግሞ የለቱን እቅዳችሁ ለመጻፍና ለማዘጋጀት ለትመድቡ ትችላላችሁ በማለዳ ተነስታችሁ መለማመድ የምትፈልጉት ባህሪ ላይ አተኩሩ ፕሮግራማችሁን አስተካክሉ አዲስ የህይወት ዘይቤን ጀምሩ ስድስተኛ ዘመኒ ግራይንድ ይህ ስድስተኛው በማለዳ የመነሳት ልዩ ጥቅም ነው በማለዳ መነሳት ሀብትን ለመፍጠርና ለማካበት ያስችላል በርካታ ሰዎች ባልሀብት መሆንን ይሻሉ እነሱንም ለማሳካት ያስባሉ ያነባሉ ተጨማሪ ጊዜያትንም ጨምሮ ይሰራሉ በማለዳ የመነሳት አንዱ ጥቅም ሀብትን ለመፍጠር የሚያስችል ትትርና ለመልመድ ማስቻሉ ነው በዚህ ዓለም ያሉ ሰዎች ገንዘብ የሚያገኙበትን መንገድስ ይንመልከት ስንመለከት ምን እንደሆነ የሚያደርጉት ስራ ይከተላሉ ከዛ በከጣሪያቸው ድርጅት አማካኝነት የወር ደሞዝ ይከፈላቸዋል ይሄ በሁሉም ቦታ ላሉ ተቀጣሪ ሰራተኞች ይሰራል ለተቀጠሩለት ካምፓኒ ወይም ድርጅት ግዚያቸውን ዕውቀታቸውን ጉልበታቸውን በማቅረብ ክፍያ ይቀበላሉ አሁን ዘመኑ ስለተሻሻለ ክፍያን በመቀጠር ብቻ ማግኘት እየቀረመቷል ዛሬ በመንኖርበት ዘመኑ ያለብ ሰዎች የተለያዩ የፐርታይም ስራዎችን በመስራት ገቢያቸውን ያሻሽላሉ በጧት በመነሳት የትርፍ ግዜን ስራ ቶሎ ጀምሩ ይሄ የትርፍ ግዜ ስራቹ ይያደገ መጥቶ የሙሉ ግዜ ስራቹ ሆኖ ወዳቹ የምትሰሩት ሊሆን ሁሉ ይችላል ኢንተርፕሬነርሺፕን በመጠቀም የተለያዩ ስራዎችን መፍጠር ትችላላችሁ ኢንተርኔትን ዌብሳይትን በመጠቀም ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ጧት ላይ በመነሳትና ተጨማሪ ግዜ በማስተረፍ ኳና ስራቹ በተጨማሪ ይሄንን ስራ በመስራት ተጨማሪ ገቢ መፍጠር ትችላላችሁ ዌብሳይት መክፈት ትችላላችሁ ብሎግ መጀመር ትችላላችሁ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት ትችላላችሁ ሁሉንም እነዚህን ስራዎች በትርፍ ጊዜያችሁ እየሰራችሁት ሀብትም ለመፍጠር የሚያስችላችሁ መንገዶች ናቸው ይህ በጧት ስትነሱ የምታገኙት ሰፊ ጥቅም ስለሆነ በጧት የመነሳትን ባህሪ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ መልመድ እንዳለባችሁ በሚቀጥለው ምን መለከቶ ይሆናል ቀጥለን ደግሞ በጧት ለመነሳት የሚያስችሉ ዘዴዎችን እናያለን ከፍተኛ ጥንካሬና ቁርጠኝነትን ከሚጠይቁ ነገሮች አንዱ ማልዶ ከንቅልፍ መነሳት ነው ከንቅልፍ ማልዶ ለመነሳት መለማመድ ይኖርብናል አጠቃላይ ህይወታችንን ለመለወጥ ስናስብ ከሐሳብ ይዘልለ ድርጊት 
ቀዳሚውን ስፍራ ይዛ አክሽን ስፒክስ ላውደር ዛን ወርድስ የሚባል አባባል አለ ድርጊት ከቃላት በላይ መናገር ይችላል አለ ማለት ነው ማልዶ ለመነሳት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ቀጥሎ የሚዘረዝራቸውን ሁለት ነጥቦች እንዲተቀምባቸው መከራለሁ የመጀመሪያው ዋን ባር ናይት የተሰኘው ነው እስካሁን ካሳለፋችሁት ምሽት ውጪ የተለየ ምሽት ለማሳለፍ ወስኑ በማለዳ መነሳት ለመልመድ ስታስቡ ቀድማችሁ መተኛትን መልመድ ይኖርባችኋል ብዙ ሰዎች ማልዶ ለመነሳት በጊዜ መተኛት አስፈላጊ መሆኑን ቢቀበሉም በጊዜ ግን አይተኙም ቀደም ሲል የለመዱት ነገር ስላለ በዛ ይታሰራሉ ፊልም ሳያዩ መተኛትና ማንቀላፋት የማይችሉ አሉ እናንተ ግን ዛሬ ፊልም ሳታዩ በጠዋት ለመነሳት በጊዜ ተኙ የተለየ ምሽትን አሳልፉ በፊት ማድረግ የለመዳችሁት ነገር ላንድ ምሽት አቁሙ ብዙአችሁን ጀምሩ በጠዋት 11 ሰዓት ተኩል ወይም ደግሞ በፈረንጆቹ አቁጣጥር 5 ሰዓት ተኩል መነሳት ይኖርባችኋል ከንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ተመልሳችሁ አትተኙ ካልጋችሁ ወረዱ ከባድ ኮርስ ተመገቡ ከበድ ያለ ኮርስ ተመልሳችሁ እንዳትተኙ ያደርጋችኋል ብዙ እንቅልፍ ስላልተኛችሁ ሰውነታችሁ አድሬናሊ የተባለውን ሆርሞን ያመነጫል ይህ ሆርሞን ሰውነታችሁ ንቁ ሆኖ እንዲቆይ ያግዛችኋል ሰውነታችሁ ባለመደው ሁኔታ ውስጥ ሲገባ አዲሱን ነገር ተቋቁማችሁ እንድትወጡ እገዛ ያደርግላችኋል ማታ አራት ከተመገባችሁ በኋላ ትደካከማላችሁ የዛን ጊዜ ፊልም ሳታዩና ጊዜያችሁን በሆነ ባልሆነ ሳታጠፉ ቶሎ ብላችሁ ተኙ ከዛ እንደተለመደው በማለዳ ተነሱ ልክ ከአልጋችሁ እንድወረዳችሁ ቁርሳችሁን በፍጥነት ተመገቡ በማለዳ ነቅቶ ለምንሳት አንድ ቀን ምሽት ብቻ በጊዜ መተኛት በቂ ላይሆን ይችላል ተደጋጋሚ ምሽቶችን አሸንፋችሁ በጊዜ የተኛችሁ በማለዳ ተነሱ ከዛ በኋላ ቋሚ ባህሪያችሁ ይሆናል በጠዋት የሚነቃ ሸንቃጣና ንቁሶ ይሆናል በጠዋት ደግሞ ለመንቃት አንድ ቀን ብቻ ተግባራዊ ማድረግ ሳይሆን ተደጋጋሚ ቀኖችን መሞከር ይኖርባችኋል አመጋጋባችሁ እንደግሞ ማስተካከል አለባችሁ ከላይ የዘረዘርናቸው ነጥቦች ሁሉ ወደ አንድ የመጨረሻ ነጥቦች አመሩናል ምርጫ ወደሚባል አንድ ነጥብ እንግዲህ በዚህ ነጥብ አንድ ነገር ማወቅ የሚገባችሁ በጠዋት መነሳት ወይስ አለ መነሳት የትኛው ይሻላችኋል እንግዲህ ይምርጫው የናንተ ነው አስተያየት ጥያቄ አዲስ ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ አብራያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነኝ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ሌሎች እንዲማሩበት ሼር በማድረግ በተለያየ መንገድ እንድታደርሷቸው ጠይቃለሁ በጣም ወዳችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካም ቆይታ